Ik heb het niet Ik heb het niet Eerst aan de toren, vanaf de jaren 90 aan de kerk zelf. In 2020 sluit de stad Lier een meerjarenpremieovereenkomst met de Vlaamse regering. Deze samenwerking geeft de restauratie een nieuwe impuls. De kerk wordt in heel zijn glorie hersteld. De werken aan de kerk zullen vanaf 2021 tot 2029 in vier fasen worden uitgevoerd. Zowel de buitenschil als het interieur en haar cultuurgoederen zullen in 2029 volledig gerestaureerd zijn. De laatste fase voorziet in een verbeterde toegankelijkheid en ontsluiting van het gebouw voor het publiek. Het restauratieteam start in 2021, 2022 met een reeks vooronderzoeken. Vervolgens hervatten zij de werkzaamheden aan de oostelijke zijde van het kerkgebouw om tot slot in 26 de westelijke zijde van het kerkgebouw te restaureren. De buitengevels worden gerestaureerd om verder verval van natuursteen, voegwerk, glas in loodramen tegen te gaan en zo een wind- en waterdicht gebouw te realiseren. De buitenrestauratie is een voortzetting van eerdere werkzaamheden. Het interieur is ook toe aan herstel. Insijpelend regenwater via de daken, goten en muren laten sporen na. Het ongunstig klimaat in de kerk trekt houtborende insecten en schimmels aan die de houten kunstwerken en het meubilair dan weer aantasten. De restauratie zal daarom bestaan uit het reinigen van de natuursteen, het bestrijden van insecten en schimmels en het herstellen van allerlei andere gebreken. Ook alle glas in loodramen worden na restauratie teruggeplaatst. Moderne en duurzame technische installaties moeten zorgen voor een gunstig en stabiel klimaat in de kerk. Gedurende de duur van de Sint-Marieskerk. Heeft ik nu het woord aan Schepen Verwaas die de toelichting zal doen over de expo zelf. Ja, dankjewel Sabine. Ik sta hier vooral als Schepen van Toerisme. Uh, ik heb ook roerend erfgoed, maar ik denk dat we na zes eeuwen wel kunnen concluderen dat de Gemarischkerk toch grotendeels een onroerend karakter heeft. Ik zal de restauratie misschien nog moeten uitwijzen. In elk geval, als scheep van toerisme weet ik dat de Gemarischkerk elk jaar tussen de 10.000 en de 20.000 bezoekers naar Lier haalt. Maar natuurlijk het in één klap een van onze allergrootste, zo niet onze grootste toeristische attractie maakt. Het mooiste is natuurlijk dat wij daar als stad zelf relatief weinig voor moeten doen, want dat wordt volledig beheerd door de mensen van het toerismepastoraal, wat wij ontzettend waarderen. Ik geef hen zo meteen ook het woord over de specifieke uh, elementen van de bezoekmogelijkheden, uh, van de evenementen die er zullen zijn de komende jaren uh, in zaken de restauratie. Wat voor ons belangrijk was natuurlijk, is dat er een mate van bezoekbaarheid blijft van deze kerk tijdens de restauratie. Uh, je voornaamste toeristische attractie achter jaar op slot en grendel doen, dat doe, je, dat doe je natuurlijk niet. En ik denk dat we net iets heel boeiends kunnen bieden de komende jaren. Wij gaan de restauratie van een monumentale, uh, van de denk ik, uh, mag ik zeggen, de mooiste kerk van de provincie Antwerpen, een van de grootste kerken van de provincie Antwerpen, kunnen tonen aan de bezoekers. Dus dat gaat een zeer levende expo worden die wij dat hier tonen. Dat is natuurlijk tonen. meer dan steenhakken of poetsen. Dat is glas uh, in loodramen, dat, is, uh, dat zijn de graven hier op de grond, dat zijn de schilderijen. Dat is een totaalpakket uh, dat bijna ongezien is in de restauratiewereld. Dus ik denk dat je als bezoeker hier de komende jaren uh, nog altijd de kerk in al zijn glorie, ook al wordt ze gesteed, zal kunnen bewonderen. En daarbovenop, als extra nog eens, die lopende restauratie uh, aan alle aspecten zal kunnen bekijken. Dus wij zijn heel positief, uiteraard, dat we binnen acht jaar een kerk hebben terug die uh, in al haar hemelse glorie uh, zal schitteren. En tegelijkertijd, dat we die komende jaren ook nog altijd de bezoeker hier een prachtig verhaal kunnen bieden. Ik geef graag het woord aan de mensen aan Toerisme Pastoraal die ook meer gaan vertellen over die bezoekmomenten de komende jaren. Goedendag, mijn naam is Nicole Klaas en ik sta hier namens Toerisme Pastoraal. Toerisme Pastoraal is een groep van gidsen en wij zijn een onderdeel van Kerkfabriek sint gemarus Leer. De kerkfabriek van uh, sint gemarus Leer is bijzonder dankbaar, en dat mocht ik u zeggen, uh, 
mevrouw en meneer Verschepen, is dat dankbaar dat de restauratie op deze manier kan gebeuren. En uh, wij gaan er ook voor zorgen vanuit de kerkfabriek dat wij binnen de grenzen van het mogelijke en de veiligheid voor medewerkers en bezoekers, dat wij gaan meewerken aan het zo toegankelijk mogelijk maken van de kerk tijdens de restauratiewerken. Dus ik zal spreken over de publieksontsluiting. Hoe verloopt die publieksontsluiting? Tijdens de weekdagen, dus van maandag tot vrijdag, is de kerk het terrein van de architecten, restaurateuren en onderzoekers. Op zaterdag en zondag wordt er plaats geruimd voor de bezoekers en voor de gidsen. Elke zaterdag en zondag tot eind oktober, dus vanaf 1 april tot eind oktober, is de kerk tussen 2 en 5 toegankelijk. Op die drie uren tijd zullen hier mensen zijn van het onthaal, dus de mensen aan de balie daar zijn ook vrijwilligers die zorgen voor het verwelkomen van de toeristen. Ze doen dat met een zeer warm hart en ook in meerdere talen, mag ik zeggen. Tegelijkertijd zijn er ook gidsen aanwezig. En die gidsen die beantwoorden de vragen van de individuele bezoeker, maar gaan ook op vaste tijdstippen, meestal is dat rond half drie, een rondleiding geven in de kerk. Dus dat gaat zo zijn tot eind oktober. Vanaf 1 november dan uh, hebben wij meer de focus gelegd op één maandelijkse opening. Dat wil zeggen dat de derde zondag van de maand, december, januari, februari, maart, er een rondleiding is na reservatie. U heeft gehoord, ik heb november niet genoemd en dat heeft een reden, want op 20 november... Dus 20 november 2021 is het open wervendag. De architecten, de stad en wij ook van Topa geven dan ook om het uur een rondleiding over de stand van zaken van de restauratie. Ook daar wordt er gewerkt met reservatie en inschrijving. Uh, dus als we uh, de mensen uh, rondleiden, dan gaat dat, uh, ons, onze rondleiding gaat zich vooral richten op de restauratie. Het gaat vooral een manier zijn om aan te geven hoe ver het staat. Uh, dit is een duidelijke vraag van de meerjarenpremieovereenkomst en wij willen daar uiteraard heel graag aan meewerken. We hebben een aantal topmomenten, en ik zou zeggen topmomenten voor uw agenda. Uiteraard is het eerste grote topmoment, komt nu zondag, open momentendag, daarover zo meteen nog wat meer. Een tweede topmoment dat elke leraar en elke, elke hoogtenaar in zijn agenda noteert, is uiteraard de processie van sint Gemarus die dit jaar doorgaat, zoals altijd, de eerste zondag na 10 oktober. En dat is dit jaar 17 oktober. De uh, mis wordt opgedragen in de Heilige Kruiskerk. De processie vertrekt daarna hier vanaf het plein achter de kerk. Ook volgend jaar, dames en heren, is er een processie. Ook dan nog, 16 oktober 2022, zal het ook een processie zijn. Tot op dag 20 november. En dan uh, uiteraard ook uh, uh, kan u, uh, zoals gezegd, reserveren uh, op de website van de stad Lier. Het e-mailadres is vermeld op het uh, persdocument dat uh, mevrouw Ineke uh, Kokstaal u zojuist overhandigd heeft. Ja. Ik heb het niet